Ha, tunaweza sasa kujibu maswali yenu eh. Kuna musika ambaye ameuliza je, kutia anuani kwenye asamani, kutia kitone kwenye anuani kuna makosa gani? <coughs> Nafikiri nilitaja kuwa anuani nyingi haziwi sentence kamili eh. Unatakuwa ni makosa kutia kitone kwa sentence ambayo uh, kwa kipashio cha sentence ambacho hakina maana kamili ambacho ni kirai eh. Kwa la pili. Mwanafunzi anauliza je, kupiga nini? Mwanafunzi ya Mwanafunzi atakuwa ni makosa kwa sababu uh, ufupisho unakusudi na kusudi la ufupisho ni kutiririsha mawazo eh mawazo unapo lakini tu majibu yako kwa sentence sentence ambazo zina visari vifupi mwanzoni utakuwa basi unjajibu swali kwa mtindo unaostahili tumekubaliana kuwa majibu yote ya ufupisho yachukue mtindo wa aya moja hata kama unafupisha haya ngapi jibu litokee kwa mtindo wa aya moja kisha zingatia kuwa ini ni karatasi la pili ambalo tumesema linaadhirika zaidi na makosa ya jina sarufi kwa mwanafunzi unapopachika pachika ama unapotiatia vistari pale mwanzoni mwajibu lako unajiongezea makosa ya nini ya sarufi ambapo utakuwa umetumia kistari kifupi kwa njia hiyo barafuti mwingine akaruliza je maana ni tofauti hainisha na bainisha kila wakati tukipitia sehemu ya matumizi ya lugha tulisema umepata swali likakwambia bainisha nomino katika sentence fulani unatambua zile nomino unapiga hatua unaonyesha aina ya aina yake kuainisha kuonyesha aina ukiambiwa bainisha vile vile unaonyesha nini unaonyesha aina nikasema vile vile kuna wakati maswali yana uh, katika huo upande atapiga hatua mtaini akwambie bainisha aina ya nomino katika sentence pale swali limepiga hatua likakuwekea uwazi kusaidia eh mhm kwa <laughs> kando na kuwa hayata kuwepo kwa vyovyote vile tafuta majibu kwenye kifungu licho kisoma sio tafuta kifungu ndio kama huyu mwanafunzi pengine alikuwa anataka kuuliza je ukinakili swali tena itakuwa ni makosa ni makosa sio nisema ni makosa kwenye ufahamu lakini swali kwa moja lakini swali tena jibu moja chaguo sio nini maana ya unateua unafanya uamuzi kati ya mtu mmoja na mtu mwingine uamuzi mmoja ndio 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 na neno au ama au utasoma ama utacheza utacheza au utasoma vile vile wanafunzi tuzingatie kwa wakati tunatumia viungani kuta hiyo tutajitumia sio ya 
Mwanafunzi kuanzia na neno sajili ama neno lingine lolote. Kiti swali lake aliko wazi eh lakini linahusiana na isimu jamii eh. Pengine pale unapohitajika kutaja taja sajili ya kifungu ambacho umesoma. Neno lako litaanza tu kwa sajili, sio? Wewe ukasema darasani? Uwanjani? Hmm? Tutasema sajili ya sajili ya darasani, sajili ya uwanjani. Na mambo kama hayo. Kama nimelielewa swali lako vizuri. Kama umeuliza swali na ukose kujibu sehemu ya ha, kisha sehemu ya ba ukatoa sifa. Kuna makosa. Kuna makosa makubwa sana kwa sababu tulisema kuwa uwezi kujibu ama kutoa sifa za kile ambacho ufanye nini? Kile ambacho ujui sio. Utakuwa unaeleza nini? Lazima kwanza utambue sajili yenyewe kisha uitolee nini? Uitolee sifa sio? Uitolee sifa. Katika swali la ufupisho alama za uhakishaji huhesabiwa kama neno la azihesabiwi kama maneno Ni pale tumeelewana Tuko na swali. Nini maana ya kiunganishi cha uteuzi? Chanda. Chanda unaweza kuuliza swali. Changuli. Ah, kasinga. Chanda. Simpotea zia. It's a change. Kadeka chai. Ni bora kwa isimu jamii kutumia kirumi kwa njia ya kujibu. Kwa njia ya kujibu ufahamu isimu jamii wakati unatoa majibu yako. Unaweza kutumia nambari za kirumi eh. Hakutakuwa na makosa. Bora usitumie vile vya alama vya kuhakikisha mwanzoni sio? Mwanzoni mwa majibu yako. <coughs> ni nini maana ya alomofu? Nimetaja alomofu kwenye kosa la sarufi la mnyambuliko mbaya eh vile viambisha ambavyo unavipachika pachika kunyambua vitenzi katika kauli mbalimbali mba. katika kauli mbalimbali hilo mbali. lisikutatize zingatia kuwa tu mnyambuliko uchukue viambishi vinavyostahili ningekuwa nataka kuuliza kijalizo ni nini kwa nataka kuuliza kijalizo ni nini? Samani nilikuwa nataka kuuliza kijalizo ni nini na yambwa. Kachelembo. 
Swali. Nina swali. Acha lembo. Nipata kuuliza kijalizo ni nini? Kijalizo. Ama idadi na idadi ya viongozi ni nini? Kijalizo kijalizo. Eh. Zaidi kuhusu viambishi maalum na na katika mkutano gani mwalimu? Katika sehemu ya sarufi kuna uwezekano wa swali moja kama vile changamuzi kuulizwa mara mbili katika sehemu hiyo ya sarufi. Samahani, sija kupata. Katika sehemu ya sarufi kuna uwezekano wa swali moja kama vile uchanganuzi kuulizwa mara mbili katika sehemu hiyo ya sarufi. Nikatainiwa mara mbili eh? Eh, pengine kama uka, mwanafunzi akaagizwa kuchanganua sentence mbili. Ukapata ni swali liko na sehemu ya a, changanua sentence na kuna sentence kwenye swali la a na kuna sentence nyingine kwenye swali la b. Nikisha tainiwa pale, haliwezi kutainiwa tena katika mtihani huo huo. Swali nyingine. Mm -hmm. Katika swali la isimu jamii nilisajili peke inayotolewa Nimesema kuwa ndiyo sehemu ambayo imeangaziwa sana lakini tukakubaliana kuwa wanafunzi wasome sehemu zote za isimu jamii. Zote. Unajitayarishia mtihani? Na tujui ume tumetainiwa vipi eh? Kwa wanafunzi wasome sehemu zote za isimu jamii. Mambo ubandilika sio? Eh, samani. Samani. Ehe. Nilikuwa nauliza maana ya lumofu ni nini? Na tukaeleza nadhani huku tupata eh. Tulieleza yeah. tukasema kama viambishi tu vinavyotumika katika kunyambua vitenzi katika kauli mbalimbali. Nini kama ulinde? Hebu kama ulinde. Naomba kufafanue zaidi kuhusu viambishi maalum na idadi ya viambishi maalum. Viambishi maalum nafikiri ni vingi sana eh. eh vitakuwa vingi sana kuvichambua vyote wakati huu vitachukua vi, vi, uh, vipindi samahani zaidi ya vitatu. Uh, <coughs> Wakati tunaangazia viambishi maalumu, tunaangazia mambo kama matumizi ya viambishi kama ji, ku, ko, matumizi ya viambishi kama ni. Kwa vile hatuwezi kuviangazia kwa sasa. Kitakuwa kipindi kirefu kwa kina. Na swali lingine nauliza maana ya kijalizo na yambwa. Nilikuemuliza lakini sikupata jibu. Sijuweza ni jibu bado kuna mwanaongea yambwa tulisema ni kisawe cha shamirisho eh? yambwa na tukakubaliana kuwa mwanafunzi akipata swali limetaini kwa kutumia neno yambwa majibu yake vile vile yachukue mtindo wa yambwa kwa utataja shamirisho pale utataja yambwa tendwa yambwa tendewa na mambo kama hayo kijalizo tukao tumeelezwa na mwalimu wenzangu hapa kwamba ni maneno yanayotokea baada ya vitenzi vishirikishi eh? kama ukasema huyu ni mwalimu 
sentence kama hiyo inahitaji kishirikishi ni neno mwalimu pale ni kijalizo kwa ni mwalimu Sijui kama tumekupata vizuri. Ulikuwa uuliza kijalizo ama chagizo? Aliyeuliza swali. Kijalizo. kijalizo. Ah, naam. Tumekujibu? Ashukrani. Kaseve? Ah, rondo meridile. Maana ya kini na kiole. Kaseve. Wao ni kaseve. Kaseve. Nini maana ya kiole na kinjini? Atukupati. Nini maana ya kiole na kinjini? Nini maana nini? Nini maana ya kiole na Msamiati ama utilize hii simu hiyo sio? Mhm. Mm Watu nasema pijini, pijini huwa ni zao la nini? Uh, ni zao la krioli sio? Pijini ni zao la krioli eh? kama sijakosea. Ni kweli eh? Pijini ni zao la krioli eh? Imekoma sio? Krioli ambayo imekoma Kijini ni Krioli ambayo imekoma. Krioli nayo ni lugha ambazo uh, lugha ambayo inazaliwa kutokana na wahusika ambao wazungumzi lugha moja eh. Wanapokutana wanazua lugha fulani ambao wanaitumia kuwasiliana. Mhm. Mm Amani. Na swali. Ni nini maana ya sauti ambayo tano? Maana ya sauti ambayo tano? Sauti ambayo tano yeah. ni Uh, vitamu kwa viwili eh? ama konsonanti mbili ambazo zinafuatana na zinatamkwa kama sauti moja kwa mfano sauti ba ikafuatana na saudi wa, uh, sauti sauti wa kuni radhi eh? itatamkwa kama bwa konsonanti mbili ama vitamu kwa viwili vinavyofuatana kisha vinatamkwa kama sauti moja sauti moja na maana ya kima ni nini kima kima katika sentence tunasema ni nomino ya ni sawa na nomino lakini nomino inayotenda tendo katika sentence sio nomino inayotenda tendo katika sentence ndio tunaita kima zingatia kuwa sentence inaweza kuwa na nomino lakini nomino yenyewe isiwe kima eh? kama nomino haifanyi tendo lolote katika hiyo sentence kwa kima lazima pawe na tendo ambalo linatendwa na ile nomino fulani pia wanafunzi mzingatie kuwa unapotambua kima kina miundo sio kina miundo eh kwa mara nyingi tuwe makini tusitambue kima cha neno moja kinaambatana na maneno yanayohusiana nacho kwenye sentence Elembo Saint of Excellence. Ana swali. Eh, uliza katika, uliza katika muktasari pengine. Eh, nauliza katika muktasari kuna zile uh -huh. alama za uhakifishaji. Pengine alikuwa anauliza kama uhesabiwa kama maneno ama wa vipi. Sijui ana Itabidi upunguze kelele kwa upande wako eh. Kisha tukujibu eh wakati unapunguza kelele upande wako kwamba alama za kuhakikisha tumesema kuwa hazihesabiwi katika upunguzi. Hazihesabiwi katelembo na swali katika kuweka shada katika neno mhm mm tuseme neno kama ala unaweza eka wapi shada ndio kuleta maana kama kifaa ama mshangao vizuri sana matumizi ya matumizi ya shada eh kutofautisha maana ya neno sio <laughs> 
mtafuatisha maana ya neno neno ala lina maana mbili sio mshangao na kifaa eh <laughs> uh, kwa hivyo ile maana ya neno ala ambayo ina uh, ina zuri kama inadhamiria kwa shada itakuwa tu pale maana pa kawaida kwenye silabi a silabi a jumla ya tunaelewana kwa sababu ni neno tunaelewa no? na tunasema maneno yote ya kawaida katika lugha ya Kiswahili yanachukua shada kwenye silabi ya pili kutoka mwisho sio ala ambayo inamaanisha mshangao shada itawekwa kwenye silabi la sio nyuma ya silabi la nyuma ya silabi la katika uchanganuzi wa sentensi matumizi ya mstari na mishale ni tofauti nafikiri swali linatuelekeza vizuri wanafunzi wakati swali litakuwa lina wakati tutakuwa unapitia maswali yako swali litakuwa limekuelekeza kwamba kama unastahili kutumia mstari ama unastahili kutumia nini mshale sio mshale upate hiyo tofauti kisha uzingatie kuwa kuna tofauti ya kuchanganua kwa mtindo wa mstari na mistari sio umekubaliana hayo eh mhm mm pata hiyo mitindo miwili tofauti vizuri tunga neno lenye muundo wa irabu tatu kuna neno kama hilo neno la Kiswahili lenye irabu tatu irabu tatu neno kama lipi kisishi na hicho kitakuwa ni kisishi litakuwa neno si <laughs> sioni uwezekano wa swali kama hilo sioni sioni hicho ni kisishi eh kisishi kwa kutoa mifano tofauti kati ya silabi funge na silabi wazi tunasema silabi funge ni zile ambazo kigawa katika neno zinaishia kwa irabu eh funge ni zile ambazo zinaishia kwa konsonanti mfano mfano wa silabi funge maneno rahisi kama neno mti tutenga pale unapata silabi m na silabi t mwisho si ile silabi ya kwanza m ni silabi funge silabi ya mwisho pale ki kwenye neno mti ni silabi wazi eh inaishia kwa ah, ah kachelembo kuna swali ah nilikuwa nauliza katika isi moja mimi umezungumzia ma, maswala na sajili alafu hapo pande mwingine ukasema na hizo zingine pengine tuweke ofa saa hizo zingine ni zipi niliposema mambo mengine kwenye kwenye simu jamii eh inimaanisha tu mada zote ambazo tunafunza katika hicho kitengo cha isimu jamii chimbuko la Kiswahili makosa katika lugha sio mambo kama hayo kwamba tukasema kuwa licha ya kuwa sajili imetainiwa kwa kipindi kirefu eh wanafunzi wasisahau kuangazia mada ambazo hazijatainiwa bado zote tu zote Samani e, e, Samani nilikuwa na nilikuwa na naomba unitengene unitenganishie silabi katika neno daftari ama muktadha M Muktadha Daftari ama muktadha eh Neno kama Dio. lile mimi nalichukulia kuwa na silabi tatu da funa ta si tatu samahani eh da ta na ri sio mm -hmm. silabi nne pale samahani silabi nne neno neno muktadha m mm -hmm. ta ta mhm mm muktadha Ukiulizwa matumizi ya viambishi maalumu je lazima utoe mfano lazima utoe mfano maswali mengi tu ambayo yanataini viambishi maalumu yanaikuhitaji yana wao mwanafunzi kutoa nini kutoa mfano sio 
uh, kama swali tutakuitaji utoe mfano utatoa mfano eh au kutunga sentence kuna maswali mengine uh, katika hichi kigezo eh yanateniwa kwa mtindo tofauti ukapata umetungiwa sentence tayari sio ukaambiwa shambua matumizi ya kiambishi g katika sentence iliyopewa sasa pale utatoa mfano utataja g imetumika vipi katika swali kama uh, katika sentence hiyo sio nafikiri mm -hmm. tumemjibu Maswali ya kwanza ni nini maana ya alomofu? Maswali ya pili ni unapojaza maswali ya ufahamu, ni vizuri kutumia ama kutumia maswali uliyopewa ama ni vibaya. Njapata swali lako la pili vizuri. Swali la pili inamaanisha umetoa swali la ufahamu. Hapo jibu hilo bado hatujakupata kwa mfano umetoa mm -hmm. swali taja kigezo muhimu cha kuzungumzia mahusiano alafu ujibu ukisema kigezo muhimu cha kuzungumzia mahusiano ni swali hilo kijibu hivyo ni makosa kuka tumesema kwenye ufahamu tunajaribu kufupisha majibu yetu eh iwezekanavyo eh Kwa tunajaribu kuepuka kujirudia, kujirudia kutokana na dhana zilizo kwenye swali. Nikasema hivi, wewe taja jibu moja kwa mo? moja kwa moja. Usirudie, usirudie swali. Ulikuwa na swali la Lomofu ambalo tumelijibu tu mara nyingi sana. Viambishi ambavyo vinapatikana katika miambiliko mbalimbali ya vitenzi. kusu sauti za kuidi maana yake na mfano sauti za sauti la kuidi maana yake na mfano hatunja kupata vizuri Nauliza maana ya sauti. Nauliza maana ya swali. Maana ya sauti la kuidi na kuidi na maana yake. Kuna tatizo kwa upande wako eh? Jaribu kuangalia. Ama uandike, andika kama ujumbe mfupi. Akatelea mbo swali ni Luis. Katika simu jamii wakati ambapo naandika sifa kisha neno ninalotaka kuandika na nalijua katika Kiingereza lakini sikijui katika Kiswahili. Nikiandika neno hilo katika Kiingereza ki, eh, Kiingereza katika nuku nitaadhibiwa kwa <laughs> Utaadhibiwa tena sana mwanafunzi eh? Kwa sababu wakati unafanya mcheni wote wa Kiswahili, moja wapo ya maagizo ni kwamba majibu yatolewa kwa lugha ya Kiswahili. Kwa hiyo kunuku maneno ya Kiingereza kwenye Kiswahili ni makosa. Ni makosa. Tunga sentence katika wakati uliopita hali timilifu. Mwanafunzi alikuwa amesoma sio? Mwanafunzi alikuwa amesoma. Swali. 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 Eh. Tuna swali kuhusu maana ya swali ya sauti la kuidi na mfano wake. Sauti? Liquidi. Sauti za liquidi eh? Za liquidi zinachukua kuwa la na ra. Kigezo kipya hicho sio? Liquidi, liquidi. La na ra. Liquidi. Limetolewa tu vile ninavyolitamka liquidi. 
Liquidi. La narra. Samani. Mm -hmm. Nilikuwa nauliza kama kwenye ufupisho waweza andika maneno machache kwenye nakala chafu yazidi maneno ya leo kwenye nakala safi ama jibu lako maneno machache kwenye nakala chafu alafu alafu la maneno mengi kwenye nakala chafu alafu kwenye sa jibu lako uandike maneno machache kama unaweza andika hivyo Na huo ndio mtindo wa kujibu swali la ufupisho uh, mwanafunzi eh? Kwa sababu umepewa nakala chafu utayarishe jibu lako. Sawa sawa. Kwa kwenye nakala chafu maneno yako yatazidi tu, sio? Alafu utayaondoa ndoa ukihesabu eh? Kipiga msasa jibu lako kabisa. Uondoe ndoa. Na kama ni Na kama ni nakala chafu ya na maneno maneno kidogo maneno chache. Mm -hmm. Kuliko jibu lako kamili. Haitawezekana mwanafunzi kwa sababu kwenye nakala chafu tunapofanya marekebisho yetu, uh, si marekebisho samahani, matayarisho yetu tunahesabia idadi ya maneno kwenye nakala chafu. Sawa sawa. Kwa sijui itakuwaje huu umehamishwa jibu lako likiwa uh, limezidi nakala chafu itakuwa imeashiria kuwa pengine hukufanya matayarisho ya kutosha kwenye nakala chafu kwa ukahamisha baadhi ya sentensi kutoka kwenye kifungu moja kwa moja eh jambo ambalo ni hatari na kwa mfano umeulizwa swali hili katika isimu jamii taja na ueleze vyanzo vya makosa katika lugha na kisha umepewa alama nane je utaorodesha hoja nane kama ilivyo alama zenyewe au utataja hoja nne huku ukitolea mifano ndipo sasa uweze kupata alama hizo nane vizuri sana umeambiwa taja vyanzo vya makosa katika lugha ya Kiswahili alama nane uh, kumbuka kuwa mwanafunzi tunasema katika maswali yetu kuna aina mbili eh? kuna maswali funge na maswali wazi maswali funge ni yale ambayo mtaini amekufunga kwa idadi fulani ya majibu sio Mtaini akakwambia heleza vyanzo vinne vya makosa katika lugha. Sasa pale mwanafunzi utakuwa na uhuru wa kutoa hoja nne. Lakini kama mtaini amekuachia uwazi kwamba wewe eleza tu vyanzo vya makosa katika lugha na amekupa alama nane, tafadhali zua ama zua hoja nane ili uokoe alama zako. Usi usijipimie hoja kwa kusema pengine hawa wanaposaisha watachukulia hoja moja alama ngapi? alama mbili ni makosa kama umeachiwa uwazi alama ni nane toa hoja nane na swali la mwisho iwapo uko kwenye ufupisho na mwido ukakuishia na umeandika na kala chafu peke yake utasaishiwa kama haujaikata hilo ndio swali langu tunaomba sana mwanafunzi usiishiwe na muda wakati wa mtihani kwa sababu wao kama wanafunzi unastahili kutunza muda wako eh? wakati unajibu maswali lakini wapo imetokea kuwa muda umekuishia na umejipata kuwa umeandika na kala safi atuombe hayo yatokee kwa vyovyote vile uh, umeandika na kala chafu samahani utaiacha tu bila kupigia laini utaiacha bila lakini kupigia la... lakini ni hatari Na kuadhibiwa nitaadhibiwaje? Utaadhibiwaje? Eh. Itategemea sasa <laughs> Itategemea uamuzi wa wataini eh. Ndio <laughs> maana ninasema hivi mwanafunzi kuna hatari ya wewe kuwa unjajibu kwenye nakala safi kwa sababu rahisi sana kwenye nakala chafu jibu lako linaweza kutupiliwa mbali. Ili uwe salama weka jibu lako kwenye nakala safi. Maana ya nomino amba tano, naona kuna swali hapa eh. Nomino amba tano eh. Nomino ambazo zinaundwa kwa kunga, uh, kunganisha nomino mbili, seo? Kama nomino mwana. Na sesere, seo? Tunapata mwana? Mwana sesere. Hmm? 
Anakiri tumewajibu wale wambawa wako mbali. Sijui nyinyi kama mnaswali. <laughs> kama mnaswali mnaweza kuuliza. Ama mko sawa. Hmm? wakati ambapo ulikuwa unaeleza ulisema kuwa pale ambapo jawabu ni neno moja kuna yale maneno ambayo hayastahili kujibiwa yakianza kwa herufi kubwa na kuna yale ambayo inastahili yajibiwe yakianza kwa herufi kubwa naomba rudie ni yepi hayo asante niko sema Ah hakuna haja kufanyika basi. Maswali ya ambao anahitaji jibu liwe neno moja eh. Nilisema maswali kama hayo. Uh, majibu yako kama jibu linatokea kwa neno moja na si kitenzi. Zingatia pia kuna wakati kitenzi kitakuwa kimoja lakini kitakuwa sentence kamili sio? Hicho utakianza kwa herufi kubwa ufungie kwa kito kwa kitone. Lakini kuna wakati inatokea kwa jibu ni neno ambalo si sentence ni kipashio tu sio? Na nikatoa mfano wa hili swali ambalo lilikuwa kwenye mtihani wa mwaka juzi eh? ambapo walikuwa wanatoa majibu ya sauti za irabu 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 consonant consonant irabu irabu sio? Tukatoa mfano wa neno njia. Njia pale hilo neno si kamili sio? ni kipashio tu. Umetakuwa makosa wewe kuanza neno kama jibu lako hilo kwa herufi kubwa. Itakuwa makosa pia kujipata umetia nini? Kitone mishoni. Umenipata? Okay. Karibu. So, I think we have come to the end of our presentation. Uh, let me address everyone now. We have come to the end of our presentation today. Uh, so I think uh, we will proceed from here, from Monday, uh, as, as, as it is indicated in the timetable. Uh, I hope every one of us has benefited uh, from the interactions we have had with our subject matter experts since yes. morning and that um, uh, now the work uh, goes back to the students and the teachers uh, to address areas of weaknesses uh, so that we can be able to score grade S that we have targeted to, to achieve uh, these this coming exams. Uh, so mine is just to thank everyone for sharing with the uh, uh, occasional challenges that we face uh, due to technology. Well, that is expected, uh, but uh, we did our best to address challenges as they came up. Uh, but what is important is that we have been able to achieve our intended uh, objectives for today. So I would like to ask one of the students here uh, to speak on behalf of all the other students in the sub-county uh, with regards to uh, what has happened today and particularly with respect to, to Malimu Musioki. Um, and this interesting subject. 
So who is going to do that? Yes, please come forward. Nam kwa kuzingatia hitifaki zote hamjambo. Uh, jina langu ni Harrison Mutala, shule ya gulamu ya Machakos. Kwanza ningependa kumshukuru Mungu kwa nafasi kama hii ya kuweza kupata uh, nafasi ambayo tumepata ya kuweza kuelekezwa jinsi ya kujibu maswali ya Kiswahili hasa karatasi ya uh, pili katika matayarisho ya mtani wetu wa kitaifa. Ya pili ningependa kumpa mgeni wetu mwalimu Msioki mkono wa tahania kwa kuweza kutuelekeza na tunashukuru sana Mungu akubariki kwa pia kwa wakuu katika kitengo cha ama wizara ya elimu sub county ya Machako tunashukuru sana uh, pia tunashukuru uh, usimamizi wa shule hii ya Machakos kwa kutupa nafasi hii kwa wenyeji wa warsha hii asanteni sana na pia kwa wanafunzi tunashukuru tunashukuru wanafunzi sana kwa kujitokeza uh, katika uh, wa warsha hii asanteni na Mungu awabariki pia ningependa 